இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிம்பிளாக ஸ்கர்ட் எப்படி தைக்கலாம் கிட்ஸ்க்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் இதுக்கு தேவையானது நான் ஒன்றரை மீட்டர் துணி எடுத்திருக்கிறேன் அதில் வந்து சுற்றளவு வந்து இது ரெண்டு பீஸாக இருக்குது எழுபத்தஞ்சு இன்ச் சுற்றளவு எடுத்திருக்கிறேன் நிறைய சுருக்கு வரும் இதில் எழுபத்தஞ்சு இன்ச் சுற்றளவு ஒயர் வந்து இதே மாதிரி மேலேருந்து நடந்துக்கிடுங்க பன்னெண்டு இன்ச் ஒயர் எடுத்திருக்கிறேன் எழுபத்தஞ்சு சுற்றளவு எடுத்திருக்கிறேன் பன்னெண்டு ஒயர் எடுத்திருக்கிறேன் பன்னெண்டு இன்ச் ஒயரம் அதுக்கப்புறம் இடுப்புக்கு இலாஸ்டிக் வைக்கிறதுக்கு ஒரு பெல்ட் எடுத்துக்கிடலாம் அது வந்து இப்போ மடித்து பன்னெண்டு இருக்குது இப்போ ஃபுல்லாக இருபத்தி நாலு இன்ச்சு நீளம் வந்து இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு இன்ச்சு எடுத்துக்கிடலாம் அகலம் வந்து நாலு இன்ச்சு எடுத்துக்கிடலாம் இருபத்தி நாலு இன்ச் நீளம் நாலு இன்ச் அகலம் இடுப்பு பெல்ட்டுக்கு இது ரெண்டு பீஸ் தான் தேவை ஸ்கர்ட்டுக்கு அதுக்கடுத்து இலாஸ்டிக் எடுத்துக்கிடலாம் இலாஸ்டிக் அரை இன்ச் அகலம் இலாஸ்டிக் எடுத்துருக்கிறேன் நீளம் வந்து பதிமூணு இன்ச் எடுத்துக்கிடுங்க இவ்வளோதான் ஸ்கர்ட்டு தைக்கிறதுக்கு தேவை அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பீஸ் ஸ்கர்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அடி பாகத்தில் ஒரு ஒரு இன்ச் அகலம் இதே மாதிரி மடித்து ஒரு தையல் போட்டுக்கிடலாம் இதே மாதிரி ஒரு தடவை மடித்து இன்னொரு தடவை இதே மாதிரி மடிச்சுக்கிடுங்க மடித்து ஒரு தையல் இந்த மடிப்பு ஓரத்தில் ஒரு தையல் போட்டுக்கிடுங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டே இது ரெண்டு பீஸாக இருந்ததுனால ஃபஸ்ட்டே நாம் ரெண்டு பீஸையும் ஜாயின் பண்ணிக்கிடணும் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டு இதே மாதிரி ஒரு தையல் போட்டால் போதும் அடி பாகத்தில் இது சிம்பிளாக உள்ள ஸ்கர்ட்டு தான் ஈஸியாக தைச்சிடலாம் நான் காட்டன் துணி தான் எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது எந்த துணினாலும் எடுத்துக்கிடுங்க பெரும்பாலும் காட்டன் துணி தான் குழந்தைகளுக்கு நல்லது இப்போ அடி பாகத்தில் தச்சாச்சு இப்போ ரெண்டு ஓரத்துலேயும் ஒரு கால் இன்ச் அளவு இதே மாதிரி உருட்டி தச்சுக்கலாம் ஒரு தையல் போட்டுக்கிடுங்க இப்படி தைக்கும்போது ஸ்கர்ட்டு நீட்டாக இருக்கும் நூலாகவும் வராது ரெண்டு பக்கமே தச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பெல்லைக்கான டச் பண்ணுங்கள் அது பிளாக்காக மாறும் அப்போ நான் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் ஓரம் மடித்து தைச்சாச்சு இப்போ நாம் இடுப்பு பகுதியில் சுருக்க வைக்கலாம் நான் ஒரு இன்ச் அகலாம் எடுத்து இதே மாதிரி சுருக்க வைங்க இதை நான் அதிகமாக சுருக்க வேணுங்கிறதுனால நான் எழுபத்தஞ்சு இன்ச் எடுத்துருக்கிறேன் 
நீங்கள் உங்களுக்கு துணி கம்மியாக இருந்தால் ஒரு அறுபது இன்ச்சு எடுத்தால் கூட போதும் தாராளமாக போதும் இது சுருக்கம் அதிகமாக இருக்கும்போது குழந்தைகளுக்கு வேர் பண்ணும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஒரே அளவாக சுருக்கமாக எடுத்து வைங்க இப்படியே ஃபுல்லாக வைங்க இப்போ சுருக்கம் வச்சாச்சு இது ரெண்டு வயசு ஒரு வயசு குழந்தையிலேருந்து மூணு வயசு குழந்தை வர இந்த ஸ்கர்ட்டு வேர் பண்ணலாம் இடுப்பு பகுதி வந்து இதுக்கு இருபது இன்ச்சு தான் தேவை மடிச்சு அளவு எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்ப்போம் மடிச்சு பத்து இருக்கு அப்ப மொத்தம் இருபது இன்ச்சு இருக்கு இப்ப நாம இடுப்பு பாகத்துல பெல்ட் எப்படி வைக்கலாம்னு பார்ப்போம் இப்ப ஸ்கட் ஓப்பனை நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கிடுவோம் இதே மாதிரி ஓப்பனை ரெண்டு தையல் போட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இடுப்புக்கு லாஸ்டிக் வைக்கிற பெல்ட் எப்படி வைக்கலான்ட்டு பார்ப்போம் அந்த பெல்ட் வந்து ஒரு ஓரமாக ஒரு கால் இன்ச்சு மடிச்சுக்கிடுங்க மடித்து தையல் போட்டுக்கிடலாம் இதையும் ரெண்டு பகுதியும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஜாயின் பண்ணி முடித்தோடனே ஸ்கர்ட் ப எடுப்பு பகுதியும் நம்ம எடுப்பு பெல்ட் பகுதியும் ஒன்றா இருக்கணும் ஒரே அளவாக இருக்கணும் இடுப்பு பெல்ட் பகுதியை அடி பாகத்தில் வச்சு ஸ்கட்டை மேல் பாகத்தில் வச்சு இதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணுவோம் இதுதான் இலாஸ்டிக் வைக்கிற பகுதி இப்படி தைக்கும்போது ஸ்கட்டு நீட்டாக இருக்கும் ரவுண்டாக தைச்சுக்கிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இதே மாதிரி தைக்கணும் இப்போ கரெக்டாக தைச்சாச்சு இப்போ இலாஸ்டிக் எப்படி ஜாயின் பண்ணலான்னு பார்ப்போம் நாம் பதிமூணு இன்ச்சு இலாஸ்டிக் எடுத்துருக்குறோம் அதை ஒன்றோட ஒன்று இதே மாதிரி சேர்த்து அரை இன்ச்சு அரை இன்ச்சு மேலே சேர்த்து தையல் போட்டுக்கிடலாம் ரஃப் அடித்து ஸ்ட்ராங்காக தையல் போட்டுக்கிடுங்க இப்போ தைச்சாச்சு இலாஸ்டிக் தைச்சாச்சு இதே மாதிரி இலாஸ்டிக்கை உள்ளே வச்சுக்கிடுங்க உள்ளே வச்சு அந்த பெல்ட் பகுதியை இதே மாதிரி மடித்து இதே மாதிரி லாஸ்டிக்கை உள்ளே வச்சுக்கிடுங்க அந்த பெல்ட் பகுதியை மடித்து அந்த தையலை உள்ளே வச்சு ஒரு தையல் சுற்றி போட்டுக்கிடலாம் 
இலாஸ்டிக்கில் தையல் படக்கூடாது தைக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இலாஸ்டிக்கை எழுத்துக்கிடலாம் அப்போ தான் அது சுருக்கம் வரும் நம்ம இந்த பெல்ட் பகுதியை மடிக்கும்போது இந்த பெல்ட் பகுதி சுருங்காமல் தைங்க இந்த இலாஸ்டிக் பகுதியை மட்டும்தான் சுருங்கணும் பெல்ட் பகுதியை இதே மாதிரி நேரம் வச்சு தைங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதே மாதிரி எழுத்து தைச்சுக்கலாம் இலாஸ்டிக் வாங்கும்போது கொஞ்சம் சாஃப்டாக உள்ள இலாஸ்டிக்கே வாங்க இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக இலாஸ்டிக்கை உள்ள வச்சு தைச்சாச்சு இதே மாதிரி சுருக்க வரணும் இதே மாதிரி சிம்பிளாக உள்ள ஸ்கர்ட்டு நீங்களும் தைச்சு பாருங்கள் அழகான ஸ்கர்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்